സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പ്രദേശത്തെ രക്ഷിതാക്കളെ കാരണവന്മാര് എന്റെ സഹപ്രവർത്തകന്മാര് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി വിലക്കുകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും പ്രത്യേകമായി ആദ്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വേങ്ങര മണ്ഡലം കെ എൻ എം സംഘടിപ്പിച്ച മഹത്തായ മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപന സെഷനിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഏതാനും പകുതികളിലായി വ്യാപാര ഭവൻ ഓരിത്തോളത്തിൽ നടന്ന പഠന ക്യാമ്പുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പൊതുസമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മോക്ഷം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലൂടെ എന്ന കാലിക പ്രസക്തമായ പ്രമേയമാണ് സന്ദേശമാണ് ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഇതിന് സംഘാടകരായ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഈ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇന്നും മുമ്പ് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിലൂടെയാണ് ഐക്യം ഇത് പറയുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സമൂഹത്തിൽ ഏതെല്ലാം പഠിക്കാൻ ഐക്യമുണ്ടോ എവിടെയെല്ലാം താല്പര്യം സിദ്ധതയുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാനമായ കാരണമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അടിയൊഴുക്ക് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ ആരാധനയിൽ നിന്ന് അത് വാർത്തവാരിക്കുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം നിലനിൽപ്പ് പോയതാണ് സമൂഹത്തിൽ ഏതെല്ലാം ഭാഗിക്കാനുള്ളത് മഹത്തായ കാരണമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരുപാട് പേർ കക്ഷികളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് സംശയമില്ല അത് അറിയപ്പെടാതെ പോയി പോകുന്നു കാരണം വഹിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന സ്വന്തമായിട്ട് പ്രായം അറിയാതെ ആളുകൾ സംസാരിക്കാത്ത ഹബീബായ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലഹുസ്ലാം മഹത്തായ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ കാല സംവിധാനങ്ങൾ ഇരുപത്തി ഒന്നും ഇരുപത്തി രണ്ടും വിഭാഗീയമായി മാറിയിരിക്കും എന്റെ സമൂഹത്തെ ബാധിച്ച് എഴുപത്തി മൂന്ന് കക്ഷികളായി മാറി എഴുപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടികളായി മാറും ഒരുപക്ഷെ കൃത്യമായ നിയമവാചകം പങ്കാളിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല മറ്റേത് സമുദായങ്ങളിൽ എഴുപത്തി ഒന്നും എഴുപത്തി രണ്ടും മാറിയിരിക്കും ദിനീപ്പിന്റെ സമുദായത്തിന് മാറിയ ശേഷം ഈ സമുദായം മാറിയേക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹബീബായ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വലഹുസ്ലാം വസ്ലം ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു ആയിരം എല്ലാ കാര്യം ശരി പ്രവാചകന്മാരെ പ്രവാചക പ്രവചനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കക്ഷികളായി മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഈ കക്ഷിത്വം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ലാതെ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ സമുദായങ്ങൾ മറ്റു കക്ഷികളായി മാറിയാലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടോടു കൂടി ആ കക്ഷിത്വത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ടുകൊണ്ട് ആ വിഭാഗീയത നിന്ന് ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറിക്കൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും ആ കക്ഷികളെല്ലാം പിന്നിൽ പിന്നോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐക്യത്തിന്റെ ഏകത്വത്തിന്റെ ഒന്നത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എത്താനും കഴിയും അതിനുള്ള മാർഗം ഏകദൈവ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദൈവ ആരാധന മാത്രമാണ് എന്നാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ മുഴുവൻ വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെയും അതേ ധാരണ പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ സമൂഹത്തോട് പറയാറുണ്ട് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായം ജീവിത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ നേരിടുന്ന എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാംസ്കാരികമായി സാമൂഹികമായി സാമ്പത്തികമായി എല്ലാ രംഗത്തും മുൻഗണനകൾ അപേക്ഷിച്ച് 
ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ സാധുത പാലിച്ച് ഒരുപാട് വാദികൾ മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കയ്യെഴുത്ത് ഹറാമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ശുദ്ധമായ മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ ഹറാമായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മലയാള വേഷം ധരിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തന്റെ ഇടവുള നഗരം വിട്ടുപുറത്താൻ പോലും ദാഹികമായ അവകാശമില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമുദായത്തെ പ്രകീർത്തി വയ്ക്കുന്ന പുരോഹിതിയായ ആളുകൾ മുസ്ലിം ആളുകൾ ഈ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തുമാണ് ഹറാമും എന്തുമാണ് ഹറാമും കുഫറുമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥമായ കുഫറിനെയും ശരിക്കിനെയും സമുദായത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ അല്ലാത്തവരുടെ ഹറാമും കുഫറുമായി ചിത്രീകരിച്ച് ഈ സമുദായത്തെ പ്രധാനതയിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ അത് ഹൃദയത്തിൽ വലിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രയോഗ വിഭാഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം കാലത്ത് മുങ്ങിയാണ് ഈശ്വര ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചു അന്യായമായി അർഹതയില്ലാതെ അവകാശമില്ലാതെ ആളുകൾ സ്വത്ത് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തമ്പുരാജ് പാതയുന്നത് അവർ ജനങ്ങളെ തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചൂതെടുത്ത് ആളുകൾ പുരോഹിതന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബ് പറയുന്നില്ല വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലോ ഈമാനുള്ളവരെ മുഗ്മനായ സത്യവിശ്വാസികളെ അഥവാ ജൂതകസ്ത്രീയ പുരോഹിതന്മാർ പാതിരിമാർ പണ്ഡിതന്മാർ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തമ്പുരാജ പാതയുന്നത് അവർ തള്ളിവെച്ചു എങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ പൗരോഹിത്യം കടാമയായി ആ പൗരോഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാത്തതിനും ഏരിയയിലേക്കുള്ള സൂചനയായി വ്യക്തമായ താക്കീടാണ് സൂറത്ത് തൗബയിലും മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈസിമാരും സഖാബിമാരും പാക്കളിമാരും അടക്കമുള്ള സുന്നിപ്പുസ്ഥാനത്തിനെ മുസ്ലിംകാരായ ആളുകൾ ഈ സമുദായ പാതിരിമാരിലേക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം വയസ്സുകളാണ് അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കുറിച്ച് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തമ്പുരാജ പാതയുന്നത് ആളുകളെ തടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നും പുരോഹിത വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമായി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തമ്പുരാജ ഭാഗത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന തമ്പുരാജ ദൈവത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്ന തമ്പുരാജ മാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ദൈവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക പത്രകാലത്തെ ഏത് രീതിയിൽ അംഗീകാരം എത്തിയാൽ ഈ പുരോഹിത വിഭാഗം മറ്റൊരു പുരോഹിത തക്കുമായി കൂട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പലരും പിന്നിലിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയമാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ സമുദായത്തെ തമ്പുരാജ പാതയുന്നത് അവർ പുരോഹിത്തെ വിളിക്കുകയും അതിലൂടെ ഈ സമുദായത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആളുകൾക്ക് എന്തിനേലും ഹറാമും കുഫറുമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമുദായത്തെ ആ അധികാരത്തിൽ തന്നെ തടിച്ചു മാറുന്ന ഒരു പുരോഹിത വിഭാഗം ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ കടുവാല നേതാക്കന്മാരായ മഹാനീതിയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അതേ ദേശത്തമായ ആയുധങ്ങളെയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും പ്രവാചക ഹദീസുകളെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ധാരണ പഠനത്തിൽ ഈ സമുദായത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പുരോഹിതരായി തീർന്നുകഴിഞ്ഞപ്പോഴും പുരോഹിതന്മാരായ ആളുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ ഈ ചേരികൾ ഈ ചേരികൾ കൊണ്ട് തടഞ്ഞെത്താൻ സാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അന്ന് ഹറാമായ പ്രയം തന്നോട് ഹലാലായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അന്ന് കുഫറായ പ്രയം തന്നോട് തൗഹീദായി മാറുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കാരണം പിടിച്ചു വെക്കാൻ നിവർത്തിയുന്ന ആളെ അവരിവിടെ എല്ലാം മാറ്റുകയായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് തീങ്കരനാ പ്രസ്ഥാനം പാടില്ലായിരുന്നു എത്തിയുന്ന വൈദ്യക്കാരനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാടുകളെ പ്രസംഗിച്ച് സ്ത്രീകന്മാരെ തീങ്കാരെ പോലെയുള്ള മുജാഹിദ പ്രസ്ഥാനത്തെ തീങ്കരികൾ പൊളിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി പടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മസ്ജാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാസി പുരോഹിത നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ തിരുവാങ്കാട് പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ദ്വാര സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തിയ പുരോഹിതന്മാർ ഇന്ന് എത്തിയാൽ ഇന്ന് വേദിക്കാൻ എത്തിയാൽ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എത്തിയെങ്കിൽ അത് 
ഇസ്ലാം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദത്തിൽ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു വിശേഷനും ആ നാട്ടുകാർത്തായാണ് ഇന്ന് ഈ പുരോഹിത ഭാഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് ഈ വക നിസാരമായ വിഷയങ്ങൾ പോലും കലാമാണെന്നും കുഫ്രാണെന്നും ഫത്തവ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ വക വേഷങ്ങളിലും ഭക്ഷണ രീതികളിലും മറ്റു സ്വഭാവ സംസ്കാരങ്ങളിലുമെല്ലാം ഹരാമിയായി കുഫ്രായി ഫത്തവയിറക്കി ആ വക അനുവർത്തിയോട്ടും തിരിയാനുമുള്ള കാര്യം സമ്മതിക്കാതെ പിടിച്ചിട്ട സമയത്തും ഏകനായ തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തമ്പുരാനിൽ പങ്കു ചേർക്കുക എന്ന ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവുകളായി പിടിപ്പിച്ച ശിർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആ പുരോഹിത വിഭാഗം തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തീർത്തും വികലമായിരുന്നു ആരാണ് ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മഴ വശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം നാമധാരിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ മറുപടി ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് ഏകനായ തമ്പുരാൻ തന്നെയാണ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ അതേ മുസ്ലിമിനോട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക എന്നാൽ ആ മഴ നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ പോയാൽ ആ മഴ കുറഞ്ഞു പോയാൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനുള്ള മറുപടി തമ്പുരാന്റെ കൈ നീട്ടണമെന്നായിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് മമ്പുറത്ത് പോയി മമ്പുറ വിചാരത്തിൽ നിന്ന് കൊടിയെടുത്ത് നാടിന്റെ മുഖ്യ മുഴുവനായി ആ കൊടിയുമായി തെളിഞ്ഞെടുക്കണമെന്നായിരുന്നു അന്നവർക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് രോഗം നൽകുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ മറുപടി അത് തമ്പുരാനാണ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ആ രോഗം മാറ്റാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് അജമീരും പുന്നാനയും പുതുമന്നാനയും മുന്നോട്ടും അതുപോലെയാണ് വീടും പുത്തമാനയും മമ്പുറം പോയി ഉയമ്പിയിലെ മഴയിൽ മുറിയാത്തതുമായ നാലാവിധ ദർഗകളായ ബിംബങ്ങളും മുമ്പിൽ പോയി ആ ദർഗകൾ മൂടി രാവിലെ ഒത്തുകയും മണക്കുകയും നക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ അത് ആ കർമ്മങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോന്നാൽ എന്റെ രോഗം ഭേദമാകുമെന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായം അന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഒരാൾക്ക് ധാര്യമായി ഔദാര്യമായി വഹമത്തായിക്കൊണ്ട് സന്താനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മറുപടി അതാകനായ തമ്പുരാൻ എന്നായിരുന്നു പക്ഷേ കുട്ടിയില്ലാതായവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവയ്ക്കുള്ള മറുപടി ഈ പറഞ്ഞ മറുപടി തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അതായത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് തമ്പുരാനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മുകളിൽ ഒരു തമ്പുരാൻ ഉണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഒരു റബ്ബ് ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുവെന്നല്ലാതെ ഇല്ലാതായാൽ ആ റബ്ബിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും ഈ സമുദായത്തെ അന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക മാനവികതയിലേക്ക് ദർഗയും ദർവയും പോലുള്ള ബഹുദൈവ ആരാധന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുകയും അങ്ങനെ തമ്പുരാന്റെ പാതയിൽ നിന്ന് ഈ സമുദായത്തെ തടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം അന്ന് വ്യാപകമായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലം സങ്കീർണമായി പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച സാമൂഹികമായ സാംസ്കാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സാമ്പത്തികമായ രംഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ സമുദായം തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ രംഗത്ത് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഏതെല്ലാം വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വിശ്വാസങ്ങളെ മറികടക്കാൻ എന്നോണം ആ വിശ്വാസങ്ങളെ മറികടന്നു കൊണ്ട് അതിനെ കൂടി കവച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളെയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയേറെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളുടെ അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് പുരോഹിത വിഭാഗം ശാസ്ത്രീയമായി സുസംഗീതമായി സുസജ്ജമായി ഈ സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അൻപത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മുസ്ലിം സമുദായങ്ങൾ മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവൻ തമ്പുരാനാണ് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ചോദിക്കുക ആരാണ് മുസ്ലിയാരെ ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ മറുപടി മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖാണ് എന്ന മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖാണ് എന്ന അത് പറയുക മാത്രമല്ല എഴുതിവെക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഖുറാഫി പണ്ഡിതരായ മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ആളുകൾക്കോട് ചൊല്ലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുത്തുകയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരായി കിടക്കൽ സ്വദേശി സലക്കുദുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആ കുത്തുകയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആകാശ ലോകത്തിന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവൻ തമ്പുരാനാണ് എന്ന് നേരെ മറിച്ച് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹിദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിയാനി റഹിമുള്ളയാണ് എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുത്തുകയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വരി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുത്തുകയത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വരി ആ വരിയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്
കേന്ദ്രബിന്ദുവും ഓസുമായ മഹാനവറുകളായും ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അരുവിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനേ പറഞ്ഞൊരു പി പി മൊഴിദീ കുട്ടി മുസ്ലിയ കുത്തുബിയത്ത് പരിഭാഷയും വിശദീകരണവും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പത്താമത്തെ പേജിൽ ഈ വരിക്ക് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്നു ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അരുവിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴുക്കുന്ന മഹാനവറുകളെ അപ്പൊ അരുവി ഒഴിക്കുന്നത് ആരാണ് മഴ മോശിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് കണ്ടവർ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയുന്നു അത് മൊഹിദീൻ ശൈഖാണ് മക്കയിലെ മൊഹനീ ആരാധകന്മാരെ ആളുകളോട് പോലും ആരാണ് മഴ മോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആലിയെന്ന് മറുപടി പറയുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുമ്പോൾ അവരെ കൂടി മറികടിക്കുന്ന വിശ്വാസമായി പോയില്ലേ നമ്മുടെ വിശ്വാസമെന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിന് വേണ്ടി മുജാഹിദീങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മറുപടി പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഒരു എന്ത് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കളയേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം എവിടെ എത്തി എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ പോയി കുത്തുവീത്തിനെ എഴുതുക അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ വഴി നോക്കുക ആ അഞ്ചാമത്തെ വരിയിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും ഒറിജിനൽ കുത്തുബിയത്തിന് മൂന്നാമത്തെ വരി അതിന് കാരണം കുത്തുബിയത്തുണ്ടാക്കി തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ കിളക്കര സ്വദേശി സുലക്കത്തുള്ള കാഹിലിയാണ് ഇതിന് ആയിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ജനിക്കുകയും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആളായാണ് അഥവാ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ കൊല്ലമാണ് അയാൾ മരിച്ചിട്ട് പല ആളുകളും പറയും വഹാബി അളുപ്പുണ്ടായതല്ലേ നേരത്തെ സ്വാഗതത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് പുത്രമസ്ഥാനമല്ലേ ഞങ്ങൾ പഴയതിന്റെ പിറകെയാണ് എങ്കിൽ കുത്തബിയത്ത് പഴയതല്ല അത് പുതിയതാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനാല് കൊല്ലമായുള്ളൂ കുത്തബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആള് മരിച്ചു പോയിട്ട് അഥവാ ആ മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരൊറ്റ പിതാക്കന്മാർക്കും ആ പരാതിയിൽ കഴിയാതെ പോയ ഒരൊറ്റ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കുത്തബിയത്ത് പരിചയമില്ല കഴിഞ്ഞ മുന്നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള നാലോ അഞ്ചോ തലമുറയ്ക്കാണ് കുത്തബിയത്ത് പരിചയമുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് കുത്തുബിയത്ത് പരിചയമില്ല ഏത് ജൂതാവാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ കിഴക്ക സ്വദേശിയായ എന്ന് പറയുന്ന പരിശ്രമമാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഏത് മിച്ച പാട്ടാണ് കുത്തുബിയത്ത് എന്ന് പറയാൻ മുജാഹിദീങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവുമില്ല ഒരു പക്ഷെ അയാൾ ഒരു പണ്ഡിതാണ് എന്ന് ചില ആളുകൾ പറയും അയാൾ കിത്താനായി എന്ന് പറയും അയാളെ പേര് ജാതകണ്ട് എന്ന് പറയും അവിടെ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്നെന്ന് പറയും എല്ലാം ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അയാളുടെ വിശ്വാസം അയാൾ രേഖപ്പെടുത്തി മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നത് അരുവി ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് മുഹിദീൻ ഷെയ്ഖാണ് എന്ന എങ്കിൽ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കാണ്ടപുരം ഗ്രൂപ്പ് മുസ്ലിയാക്കിയത് ഒരു അതിക്കുറിപ്പിട്ട് താഴെ കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഈ വിശ്വാസം മുസൽമാന്റെ വിശ്വാസമല്ല എന്ന് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞില്ല അഥവാ അയാളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസപരമായ മുസ്ലിം സമുദായം ഒരുപാട് പാട് പിറകോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് ആണ് ഇതൊക്കെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൂചിപ്പിച്ചത് ആ സുഖത്തുള്ളി കുത്തുബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരി മുഹിദീൻ ശേഖന് രണ്ടു വരി കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തതാ അതുകൊണ്ട് ആ ഒറിജിനൽ ഏടിൽ മൂന്നാമത്തതും മൗലിക കിതാബിന് അഞ്ചാമത്തും വരിയായി മാറിയത് ആദ്യത്തെ രണ്ടു വരി സുഖത്തുള്ളി കാഹിയുടേതല്ല അത് മുഹിദീൻ ശേഖിന്റേതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒന്നാം നമ്പർ തൗഹീദാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഏത് തൗഹീദാണോ ഏത് ആദർശമാണോ സമുദായത്തിന് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് അതേ ആദർശമാണ് കുത്തുബിയത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളിൽ കാണുന്നത് കാരണം അത് മൊഹീദീൻ ശേഖ് ഉണ്ടാക്കിയത അതിൽ നമുക്ക് കാണാം തമ്പുരാന്റേതല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ സഹായങ്ങളും എല്ലാവരുടെ സഹായങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോകും അകന്നു പോകും പക്ഷേ അതെല്ലാം അകന്നു പോയാലും ശരി തമ്പുരാന് സഹായമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ജീലാനി പറഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പതോളം വരികളെ കൂടുതൽപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരിയാണ് ഇയാളിയാണ് ഷിർക്കൻ വരികളുടെ അനുസ്ഥാനമായ വരികളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കുത്തുബിയത്ത് ഇന്നും നമ്മുടെ നാടുകൾ ആളുകൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ അത് നേരത്തെ സംഭരിക്കി പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിയ അത് പറഞ്ഞുവോ ഈ വരി ശരിയല്ല ഈ വിശ്വാസം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ട് കുത്തിപ്പിച്ചു ചേരാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല എന്റെ ഈ കാരണം അതിന്റെ പേരിൽ ചൂഷണം നടക്കുന്നു എന്നത് മാത്രം
അവർ തിന്നുകയും ജനങ്ങളെ തമ്പുരായ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കുത്തുബീത്തുകളും നാലാ മൗലിയിലും അത്തീബും ഹദാലും പോലെയുള്ള അയിസ്ലാമികമായ പൈസാജിയമായ നൂല മാലകളെ കെട്ടിക്കുടുങ്ങി മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് തിരിയാനും മുറിയാനും വയ്യാത്ത രീതിയിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും പിടിയിൽ അമർന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആഴ്ചം വേണമെങ്കിൽ ഈ പാതിന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ സമുദായം ഒന്നായി തീരണമെങ്കിൽ ഈ ചൂഷണോപാധികൾ ഒഴിവാക്കി ശിർക്കന ആചാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി തൗഹീദിന്റെ പാതയിലേക്ക് എന്നതിന്റെ പാതയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന മുജാഹിദ് സ്ഥാനത്തിന് പറയാനുള്ളത് അതല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരായ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയോ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ എൻ ഡി എഫ് കാരെ പറയുന്നത് പോലെ ആരും ഏത് ആചാരവും സ്വീകരിക്കട്ടെ ആര് ഏത് ആദർശവുമാവട്ടെ ജാഗ്രത്തിൽ പോകുന്നവൻ അവനെ പോകട്ടെ റബ്ബിനോട് തിരുന്നവൻ അങ്ങനെ തരട്ടെ നമുക്ക് ഒന്നായി നിൽക്കാം എന്ന സന്ദേശം ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശമല്ല പല ആളുകളും പറയാൻ സമുദായ ഐക്യമാണ് പ്രധാനം ഐക്യം പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ആ ഐക്യത്തിന് പ്രവാചകനായി പഠിപ്പിച്ച തന്ത്രിയായി പഠിപ്പിച്ച മാർഗമല്ലാത്ത മറ്റൊരു മാർഗം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ ഐക്യം ശാശ്വതമല്ല ഏച്ചു കിട്ടിയാൽ മുഴച്ചു നിൽക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ മുഴച്ചു നിൽക്കൽ പ്രത്യേകമായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും പ്രവാചന്റെയും അധ്യാപനങ്ങളിലേക്ക് അടിസ്ഥാനമായി തൗഹീദിലേക്ക് മടങ്ങിയാണ് ഈ സമുദായത്തിന് ഐക്യത്തുള്ള മാർഗം തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അർത്ഥം തന്നെ ഒന്നാക്കുക എന്നാണ് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന പോലെ തൗഹീദ് ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല തൗഹീദ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനുള്ളതല്ല പക്ഷെ തൗഹീദ് പറയുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടാകാറുണ്ട് എന്റെ കാര്യം തൗഹീദിന് വിരോധികളായ ഷിർക്കിന്റെ കൂട്ടാളികളായ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് അത് സഹിക്കില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവർ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് റസൂദ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷത്തിന് വിധേയമായത് അമ്പിയാക്കളാണ് പിന്നെ അതിനോട് തുല്യമായവരാണ് പിന്നെ അതിനോട് തുല്യമായവരാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മോശമല്ല അവര് കൊണ്ടുവന്ന വിഷയത്തിന്റെ മോശമല്ല പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞ ആദർശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണത് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്നും അതിന് എതിരാളികളായ ആളുകൾ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം പ്രവാചകന്മാർ വന്നു പോയില്ലെങ്കിൽ അതിൽപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ പ്രവാചകൻ പോലും തന്റെ സമുദായത്തിനാൽ പൂമാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില പ്രവാചകന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ചില പ്രവാചകന്മാർ മർദ്ദിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറയുന്നു ചില അമ്പിയാക്കന്മാർ അവർ കൊന്നു ചിലരെ ആവട്ടെ സമുദായം അക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമത്തിനോ കൊലപാതകത്തിനോ വിധേയമാവാത്ത പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം മുഹമ്മദ് വിസ്വല്ലാഹുലി വസ്ലം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ അൽ അമീനായിരുന്നു വിശ്വസ്തൻ എന്നാണ് മക്കാര് മുഴുവൻ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടില് ഷംസുൽ ഉലമായിരുന്നു കമുൽ ഉലമായിരുന്നും സുൽത്താൻ ഉലമായിരുന്നു ഒക്കെ മുഷാവറ കൂടി യോഗം ചേർന്ന് പാസാക്കുന്ന പേര് പോലെ കൊടുത്ത അങ്ങനെ പേരായിരുന്നില്ല അൽ അമീൻ എന്ന പേര് നേരെ മറിച്ച് ആ മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രവാചകന്റെ വിശ്വാസത്തെ കണ്ട് ആ നാട്ടുകാര് ഓരോരുത്തരായി ഓരോരുത്തരായി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ആ വിളി വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ചാണ് മക്കയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നാകെ അൽ അമീൻ എന്ന പേര് പ്രവാചകന് കിട്ടിയത് എന്നാൽ അതേ പ്രവാചകൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നീട് ആ മക്കയില് ശത്രുക്കളായ ഒരാള് പോലും അൽ അമീനെ ആ പ്രവാചന വിളിച്ചില്ല പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഭ്രാന്തൻ എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് കവി എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് സാഹിർ എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് കാഹിനി എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്നത് പെൺകോന്ദൻ എന്നാണ് പിന്നെ വിളിക്കുന്ന അധികാരം മോഹി എന്നാണ് ആരാ വിളിക്കുന്നത് അൽ അലി എന്ന് വിളിച്ച അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് എന്തേ സംഭവിച്ചത് എന്തേ സംഭവിച്ചത് ലാഹിലാഹിലെന്ന് പറയൂ വിജയിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ല അതെല്ലാ കാലവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് തമ്പുരായിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരുത്തും അവർ ചെയ്തില്ല വേറൊന്നും അവർക്കെതിരെ പറയാനില്ല എന്ന് കുറാൻ മുൻഗാമിനെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതേ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനമാണ് നമുക്ക് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ശേഷവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ തൗഹീദ് പറയുന്ന ഈ ലാഹിലാഹിൽ എന്ന് പറയുന്ന തമ്പുരാലെ ക്ഷണിക്കുന്ന അല്ലാത
തൗഹീദിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പല കക്ഷികളും ഇന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ഏറ്റവും പുതിയ സാധ്യതകൾ ഇതിലൂടെ വരെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്ന് പത്രദ്വാര മറ്റു വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഞായിരാഹുള്ള പ്രയാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിനെ വേദന്റെ മരിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നത്തേക്കാളേറെ ആയി ഈ സമുദായം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തമ്പുരാനെ വിട്ട് തമ്പുരാനെ പറയാൻ ആരില്ലാതെ മറ്റു പലരെയും പറയുന്ന മറ്റു പലരുടെ ഭാഗത്തെ ക്ഷണിക്കുന്ന മറ്റു പല കേടുകളിലേക്കും വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കുത്തി വീട്ടിൽ നടക്കുമ്പോൾ നാല് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ ഒന്നിച്ചിരുന്നു ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്നു അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ആയിരം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചങ്ക് പുട്ട് മാളുച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പോകുന്നു വീട്ടിൽ മാലിയും റാവുലിലും അത്തീബിലും കുത്തിവീത്തിലും എല്ലാം ഈ നിലയ്ക്കുള്ള പല ശേഖരന്മാരെയും പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ മൗലിയുടെ കിതാബം മുഴുവനായി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ എവിടെയും ഏതായ തമ്പുരാന് ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല തമ്പുരാനെ ആയിരം പ്രാവശ്യം വിളിക്കുന്ന ഒരു വിളി കാണാനേ സാധ്യമല്ല എന്തുകൊണ്ട് തമ്പുരാന പാതയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമെന്ന് അല്ലാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മമ്പുറം ജാറത്തില് മമ്പുറം ജാറുമാണ് ബിനി പ്രമോടാൻ വേണ്ടി അവിടെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ദിവസവും ആയിരായിരം ആളുകൾ മമ്പുറം ജാറത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ആ ജാറത്തിലെ ഔദ്യോഗികമായ കണക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അയ്യായിരം ആളുകൾ ഓരോ ദിവസവും മമ്പുറം ജാറത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിൽ ഈ ആയിരം ആളുകൾ ജിയാറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സഹോദരന്മാരെ ഒരിക്കലുമില്ല ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഈ അയ്യായിരം ആളുകൾ നമ്മുടെ ജാറത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് പിന്നെന്താ വരുന്നത് ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിക്കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരമായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജാറത്തിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയാണ് അതല്ലാതെ ജിയാറത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പരലോകം ഓർക്കാനല്ല കൂലി കിട്ടാനല്ല മരണം ഓർക്കാനല്ല അവിടേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായി കുട്ടികളുടെ കഴിഞ്ഞ് മമ്പുറത്ത് പോയിക്കോ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മമ്പുറം ജാറത്ത് പോയിട്ട് ഗർഭണ്ടായിട്ടാണത്രേ ഒന്ന് പോയി നോക്കി എന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ പോവുകയാണ് അതുപോലെ പല കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കബർ ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല അത് ആചരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ കബറിൽ ആദരവുണ്ട് സത്യവിശ്വാസിയുടെ കബറ് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല അതിൽ മലമൂത്ര വിസർജനം പാടില്ല അതിനോട് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ആദരവും വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ വസൂദാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ കബറിനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരാളും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആ കബറിനെ ആരാധിക്കാൻ ഒരാളും പഠിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ പോലും കബർ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലക്കുകൾ ധാരാളമായി കൊടുക്കുന്നത് അതേസലി കാണാൻ കഴിയുന്നു വസൂദ പാർട്ടിക്ക് പോലും ചെയ്തു അള്ളാഹു ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റൽ റബ്ബേ എന്റെ കബറ് ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റൽ റബ്ബേ എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാഹു അലഹി വസ്ലമ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്താ സഹോദരന്മാരെ മറുവശം കബർ ആരാധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ബിംബമാണ് അത് വിഗ്രഹമാണ് അഥവാ മമ്പുറം ചാറം ഒരു ബിംബമാണ് പുത്തമ്പള്ളി ജാറം ബിംബമാണ് അജമീർ ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളാണ് ഏറുപാട് ഒരുപാട് ബിംബങ്ങളാണ് നാഗൂരും മുത്തുപേട്ടയും പുന്നാലയും പുതുപുരാനയും എല്ലാം നമ്മുടെ കോയപ്പ പഞ്ചാറം വരെയുള്ളത് നാട്ടിവെച്ചതും കെടുത്തിവെച്ചതുമായ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഹബീബായ റസൂലാന്റെ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റസൂലായുടെ മയ്യത്ത് എവിടെയാണ് മറവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് സുഹേബിമാർക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി ചിലർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ മയത്ത് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പ്രവാചന്റെ ജന്മദേശമാണല്ലോ അത് മറ്റു ചിലർ പറഞ്ഞു വേണ്ട നമുക്ക് സൂലാന്റെ മയത്ത് ബക്കൽ ഗുർക്കതിൽ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു അവിടെയാണല്ലോ സഹായത്തിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യകളെല്ലാം മയത്തുള്ളത് അത് ആ ബക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ബക്കയിൽ പറയും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്
ബക്കീവ് ഓർക്കത് എന്ന് പറയുന്നു അത് മറ്റൊരു വിഷയം അപ്പൊ ആ ബക്കീവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലെ റസൂല് സാധാരണ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന മെഹ്റാബ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മെഹ്റാബിന് റസൂൽ എന്നെ വൈകിട്ട് മറവ് ചെയ്യാമെന്ന് ചില സഹാബിമാർ പറയുമ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഖലീഫയാകാൻ പോകുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ഉൾക്കെട്ടനായ ഈ മാന്റെ ഉടമയായ അബൂബക്ക് സുദ്ദീഖ് അറിയാഹും ചോദിക്കുന്നു സുബഹാനല്ലാ അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധൻ റസൂലാന്റെ കബറ് നിങ്ങൾ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ റസൂലാന്റെ കബറ് നിങ്ങൾ ഒരു വിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണോ എന്റെ കാര്യം മിഹറാബിന് മറവ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സുജൂതുകൾ വരുന്നു റുക്കൂടുകൾ വരുന്നു പ്രാർത്ഥന വരുന്നു എന്തൊക്കെ ആ കബറ് വിഗ്രഹമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ എന്ന് സുദ്ദീഖാൻ ചോദിക്കുന്നതായി ഹനീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു കബർ ആരാധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് വിഗ്രഹമാണ് അതിനർത്ഥം കബർ കിടക്കുന്ന ആള് മോശാണെന്നല്ല റസൂല പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ എന്റെ കബർ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വിഗ്രഹമാക്കല്ലേ അതിനർത്ഥം റസൂല മോശാണെന്ന അല്ല നമ്മൾ ഉമ്മത്തം പള്ളി മജമീറും ഏർപാടുന്ന ഒരു പൊന്നാനിയും അത് പൊന്നാനിയും എല്ലാം പറയുമ്പോൾ പല ആളുകളും വിചാരിക്കും അവിടെയുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളെയാണ് മുജാഹിദീൻ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലേ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും തള്ളി അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ല മുജാഹിദികൾ ആണെങ്കിൽ ആ മുജാഹിദീങ്ങൾ പിഴച്ചവർ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം നമുക്ക് വേണ്ട അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും മുജാഹിദീങ്ങൾ തള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുജാഹിദീങ്ങൾ പുത്തൻവാദികൾ തന്നെയാണ് പിഴച്ചവർ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പുറത്താണ് യാതൊരു സംശയവും ആവശ്യമില്ല അതേസമയം മുജാഹിദീൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനം തമ്പുരാന്റെ ആ ദൂതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരാൾക്കിടയിൽ നമുക്ക് വിവേചനമില്ല വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പറയുന്നവരാണ് മുജാഹിദീങ്ങൾ സുദാന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അടക്കമുള്ള സ്വരാത്തടക്കമുള്ള അറിയിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആദരവോടും കൂടിയാണ് ആ മാണിക്ക കല്ലിന്റെ പേര് പോലും മുജാഹിദീങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാറുള്ളത് അതല്ലാതെ അവർ ആക്ഷേപിക്കാൻ മുജാഹിദീങ്ങൾ തയ്യാറില്ല പക്ഷേ അവരെ പേര് കെട്ടിക്കൂട്ടുണ്ടാക്കിയ ജാറങ്ങൾ അത് വിഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മരുമകളായ പിതൃക പുത്രനായ അലീബി അബി തുഹബി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചുവല്ലോ രണ്ട് ദൗത്യവുമായി ആ രണ്ട് ദൗത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഏതൊരു കബറാണോ ആ കബറ് നീ തട്ടിനെപ്പാക്കാതെ പൊളിച്ചു മാറ്റാതെ വിടാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മക്കാഫത്തഹിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം അലി ഇബിൻ അബി തോലമനെ പറഞ്ഞയച്ചുവെങ്കിൽ ആ ആശയം തന്നെയാണ് മുജാഹിദീങ്ങൾ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദീങ്ങളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ റസൂലാന്റെ പച്ചക്കൊപ്പ് പൊളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് ശരിയാണ് സംശയമല്ല പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയ എഴുത്ത് കിട്ടി എന്തായിട്ട് മുജാഹിദ് നേതാവായ ജക്കരിയാസുരായ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് മദീനയുടെ ഭരണം കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പച്ചക്കൊപ്പ് പൊളിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനോട് യോജിപ്പില്ല അപ്പറഞ്ഞ് ശരിയല്ല കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ ഭരണം കിട്ടിയാൽ രണ്ടാം ദിവസം കുപ്പ പൊളിക്കുമെന്നാണ് എന്റെ വീക്ഷണം രണ്ടാം ദിവസത്തെ കാത്തുനിൽക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പൊളിക്കണമെന്നാണ് കാരണം റസൂദാക്കെതിരാണത് സ്വഹാബത്തിനെതിരാണത് താവിയങ്ങൾക്കെതിരാണത് ഇതുവരെ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കലാവൂൽ എന്ന ചക്രവർത്തി തുർക്കി ചക്രവർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ പച്ചക്കുവ ഇസ്ലാമിക തെളിവായി മാറുക അത് പൊളിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ് സൂദാന കബർനീതയല്ലേ ആണ് പക്ഷെ പൊളിക്കേണ്ടതാണ് ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് മുജാഹിദീങ്ങൾ റൗദ ഷരീഫ് പൊളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല റൗദ ഷരീഫ് മാർബിട്ടത് മുജാഹിദീങ്ങളാണ് റൗദ ഷരീഫ് മാർബിട്ടത് മുജാഹിദീങ്ങളാണ് റൗദ ഷരീഫ് എന്താ പല മുസ്ലിയാക്കന്മാരടക്കം വിശ്വസിക്കുന്നത് റസൂദാന്റെ കബറാണ് എന്നാണ് നബീന്റെ വിലവാസത്തിന് നബീദിന്റെ ഘോഷയാത്രയിൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ പാടി കൊടുക്കുന്നത് റൗദ ഷരീഫ് കാട്ടിയിടണേ എന്ന പിന്നെ ധാരണ റൗദ ഷരീഫിന് പിന്നെ കബറാണ് എന്നാ ബൈത്തി എന്റെ വീടിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും അടക്കള സ്ഥലം സ്വർഗത്തോപ്പുകളിൽപ്പെട്ട തോപ്പാണ് എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ് മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് പിൽക്കാലത്ത് ചിലര് 
ആശയം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാബൈന ബൈത്തി വഖബിരി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വഹിയായ വൈക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റസൂല് പറഞ്ഞതല്ല ആശയം പിൽക്കാത്ത ചില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഖബറിന്റെയും നിമ്പറിന്റെയും എടുക്കുന്ന സ്ഥലം റസൂൽ ഇത് പറയില്ല കാരണം എന്താ റസൂല് പറയുമ്പോ റസൂദാന ഖബർ അവിടെ ഇല്ല റസൂല് മരിക്കുന്ന മുമ്പ് എന്നെ പറയാ അപ്പൊ പിന്നെ അന്ന് മിമ്പറിന്റെയും വീടിന്റെയും എടുക്ക എന്നാണ് ഖബറിന്റെയും മിമ്പറിന്റെയും എടുക്ക എന്നുള്ളത് ഈ ഹരീഫി പിൽക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടിന് ചില ചില റാവിമാര് റിപ്പോർട്ടർമാര് അതിന് ആശയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോന്നപ്പോൾ വന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഏതായിരുന്നാലും ശരി സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നർഗയും ജാറവും പോലെയുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹ സഫലീകരത്തിനായി സന്താനബ്ദിക്കായി വിശനിവാദത്തിനായി അതുപോലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാനായി ആളുകൾ തേടിപ്പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഇല്ല സുദാന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു സലമ ഇത്യോപ്യയിൽ പോയി വന്നപ്പോൾ പ്രഭാജിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്യോപ്യയിൽ കണ്ട കാഴ്ച അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യ ദേവാലയങ്ങൾ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട കാഴ്ചകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂത പറഞ്ഞു എന്നിട്ടാണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ദുഷിച്ച ആളുകൾ ആ കൂട്ടർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂല്ലാഹി സുലല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു റസൂല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഇമാം അഹമ്മദ് തന്റെ മുസ്തദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹരീസ് റസൂല പഠിപ്പിക്കുന്നു ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദുഷിച്ച ആളുകൾ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശരായവർ രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് ഒന്ന് മൻ തുതിരിക്കുഹും സാഹത്തു വഹും അഹിയ കിയാമത്താൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോ തലമുറ കഴിയുമ്പോഴും തൊട്ട് മുമ്പത്തെ തലമുറയേക്കാൾ കൂടുതൽ മോശമായി കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവസാനം കിയാമത്തിന് തൊട്ട് മുന്നോടിയായി വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം തണുത്തൊരു കാറ്റമുക നശിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്രവാചനം പറഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദുഷിച്ച ജനത മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയുണ്ടാവുക അവരെ പറ്റി അസൂത പറഞ്ഞത് അല്ലാ അല്ലാ എന്ന് പറയാൻ ഭൂമിയിൽ ആളില്ലാത്ത കാലമുണ്ടാകും എന്ന് പ്രവാചനം പഠിപ്പിച്ചു കഴിവാലയം ഓരോ കല്ലുകളായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓരോ കല്ലുകളായി ഓരോന്നോരോന്നായി പൊളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമെന്നും പിന്നീട് ആ കഴിവാലയം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല എന്നും പ്രവാചനം പഠിപ്പിച്ചു മതിയ നാൽപ്പത് കൊല്ലം വിജനമായി കിടക്കുമെന്നും ഒരാളും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാതെ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും മാത്രമായി ആ മദീന മാറുമെന്നും അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യാത്രാ സംഘങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ചെറിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറയിൽ ഈ നാട്ടില് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാലഘട്ടമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രവാചൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആരോ അവരാണ് ഏറ്റവും ദുഷിച്ചവർ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്റെ പ്രസംഗം മാറി നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക സൂത പറയുന്നു വല്ലതിന് എത്തഹൃദന കുബൂറ മസാജിദ കബറുകളെ ആരാധന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നവരാരോ അവരുമാണ് ഈ സമുദായത്തിലെ എന്നല്ല മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും ദുഷിച്ചവരായ വിഭാഗം ആ തന്നെ ഇസ്ലാമ കിയാമത്താള വരെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ മൊത്തമെടുത്താൽ ഏറ്റവും ദുഷിച്ചവർ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് ലോകാവസാനത്തിന്റെ അവസാനം ജീവിക്കുന്ന ആ അവസാന തലമുറ രണ്ടാമത് കബർ ആരാധന കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു വാശിക്ക് വേണ്ടി തള്ളിക്കളയേണ്ട വിഷയമല്ല ഹബീബായ റസൂലാന്റെ വാക്കാണ് ഇമാ അഹമ്മദ് റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോയി പരിശോധിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സംഘാടകരെ കണ്ട് അറിയിക്കാം അങ്ങനെ ഹദീസ് ഇല്ല എന്ന് മറുപടി നൽകാൻ സംഘാടകർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സഹോദരന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ശ്രായ ആളുകൾ എന്ന് അവരെ പറ്റി പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമിങ്ങ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ കബർ കെട്ടി ഉയർത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇമാമികളും പറഞ്ഞു കബർ കെട്ടി ഉയർത്താൻ പാടില്ല നിർബന്ധമായും പൊളിച്ചു മാറ്റണം എന്നുവരെ ഇമാം ഷാഫി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ജനുദ്ദി മഖ്ദൂം അടക്കമുള്ള ഇമാമിയങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഇമാം സുജൂത്തി പറഞ്ഞു കബറുകളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച മഴസീയത്തിന്റെ നേർച്ചയാണ് തെറ്റായ നേർച്ചയാണ് അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം കൊടുത്തോളണം ജാറം കൂടെ നേർച്ചാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് അവൻ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണമെന്നാണ് സുയൂത്തിമാവ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ 
ഖബറിലേക്ക് അല്ല നേർച്ച നേരാറുള്ളത് ഖബർ നടക്കുന്നത് ഹാദിമീങ്ങളായി നിൽക്കുന്ന ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന കദ്ദാമീങ്ങൾക്ക് നേർച്ചയാക്കാറുണ്ട് ആ നേർച്ചയും പൂർത്തിയാക്കാൻ പാടില്ല അതും തെറ്റായ നേർച്ചയാണ് എന്ന് ഷാഫി മദഹബിലെ പ്രാമാണികനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം സ്യൂത്തി റഹ്മുല്ല രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു അപ്പൊ ജാറം മൂടാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവിടെ എണ്ണ കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ അവിടെ തിരി കൊടുക്കാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ പെട്ടിയിലെ പണമിടാൻ നേർച്ചയാക്കിയാൽ നേർച്ച വിട്ടേണ്ടതില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രായചിത്തം കൂടി അവൻ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഇമാം സുയൂത്തിൽ അധ്യാപനം ഇതാണ് ഇമാമികളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് പറയുന്ന മുജാഹിദീങ്ങൾ എങ്ങനെ പുത്തൻവാദികളാവാം റസൂല പഠിപ്പിച്ച സ്വഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച താപിയോട് കൈമാറി കൈമാറി വന്ന് ഇന്നും സത്യത്തോട് പ്രതിപത്തിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒന്നിലങ്കം പറയുന്ന ഈ ആദർശം പറയുന്നതിന്റെ പേരിൽ മുജാഹിദുകൾ എങ്ങനെ പുത്തൻവാദികളായി മാറും അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശമല്ല എന്നാണ് ഇത്തരം കബർ പൂജകൾ ഇത്തരം കബർ ആരാധനകൾ എന്ത് പേട്ട് വിളിച്ചാലും ശരി ജിയാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് പേര് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് അത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ജിയാർത്ത് ടൂർ പോലും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ജിയാർത്ത് ടൂറുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഒരു പറ്റം സ്നേഹക്കന്മാർ ജിയാർത്ത് ടൂറ് പോകാൻ സങ്കല്പിക്കുക നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സക്കാഫിയെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ല എന്തിനാ സക്കാഫി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജിയാർത്ത് ടൂറ് അപ്പൊ സക്കാഫിന്റെ മറുപടി എന്താ ഞങ്ങളെ പള്ളിക്ക് ഓതുന്ന മോലിട്ടാക്ക് ആർക്കും മരിക്കുന്നുള്ള യാതൊരു ഒരു ഓർമ്മയില്ല പരലോക ചിന്തയില്ല അതുകൊണ്ട് നാല് കബറ് കാണിച്ച് ആ ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പറയോ ഇല്ല കാരണം പ്രവാചനം പഠിപ്പിച്ച കബർ ജിയാർത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അത് മാത്രം മതി കബർ ജിയാർത്ത് ഇസ്ലാമിലുള്ളൂ തീർത്ഥാടന യാത്ര ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം എന്തിനാ ജിയാർത്ത് ടൂറ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സന്താന ലബ്ധി ആഗ്രഹ സഫലീകരണം വിശനിവാരണം പ്രയാസ ദൂരീകരണം തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ അലട്ടുന്ന ഏതേത് പുസ്തകം ഉണ്ടോ വരൂ സന്ദർശിച്ച് സായുജ്യമടയൂ എന്നല്ലേ പുത്തം വള്ളി ജാറത്തിന് അടക്കമുള്ള എല്ലാ ജാറങ്ങളുടെയും പരസ്യം ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ സുണ്ണികളായ ആളുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോണത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മറുഭാഗത്ത് സിദ്ധന്മാരും ബിവിമാരും ഹോജമാരും തങ്ങന്മാരും മുസ്ലിയാക്കന്മാരും അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇബ്രീസിന് ഏജന്റുമാരായിക്കൊണ്ട് ചികിത്സയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ബോർഡും വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ആളുകൾ കന്നാസം പിടിച്ച് അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുക എന്താ കാരണം ഒരു ചെയിന് കാണാൻ അവിടെ പോയി നോക്കുക തങ്ങൾ പറയാൻ അത് അതിന് കിട്ടൂല ഒരാളെ കയ്യപ്പെട്ട് പോയി ഒരാൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ പോയി അയാൾ തിരയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ തിരയണ്ട അതൊരാളെ കയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ ആദ്യം ആരെ സംശയിക്കന്നല്ലേ ആദ്യം സംശയിക്കേണ്ട എന്നല്ലേ കാരണം എന്താ കയ്യപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടുവെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ വിട്ടെടുപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ ചെയ്യുന്ന എവിടെയുണ്ട് എന്ന് മറിഞ്ഞ വഴിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളായിട്ട് കൂടി അയാൾ ആ സ്ഥലം കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കൂല ചിലപ്പോൾ പോലും തിരഞ്ഞോട് കിട്ടിക്കോളും ചിലപ്പോൾ പോലും തിരണ്ട അഞ്ഞ് കിട്ടൂല തീർത്ത് പറയില്ല തിരണ്ട കിട്ടൂല എന്നാലും പറഞ്ഞാലും തിരഞ്ഞു നോക്കി ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൂടയില്ല അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയം അത് കിട്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അവിടെ പോകുന്നത് ഇത്തരം പല ആളുകളും മറ്റുള്ള മത മതസ്ഥതിപ്പെട്ട ഇത്തരം ഏജന്റുമാരുമായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രദേശത്താണ് വട്ടപ്പറമ്പിൽ ബാബുട്ടി മുസ്ലിയാർ പല ആളുകളെയും വിചാരം മൂപ്പര് പച്ചമരുന്നല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ആള് പോണ്ട് പച്ചമരുന്ന കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ആളുകൾ പോണത് പച്ചമരുന്നല്ല അയാളെ വാക്കിനാണ് ആളുകൾ പോകുന്ന പച്ചമരുന്നല്ല അയാളുടെ വാക്കിനാണ് ആ വാക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന ആളുകളെ ധാരണ പാണക്കാട് തങ്ങന്മാരിൽ പെട്ട തങ്ങള് ആഴ്ച രണ്ടു ദിവസം കോട്ടക്കല് പാണക്കാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഏതാ ദിവസം ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം വേദയും കുറാഫി പോയിക്കൂടെ ഇല്ല അവിടെ രണ്ടു ദിവസം സിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആളുകൾ അവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് വാഹനവുമായി വന്ന് ഒരു കയ്യിൽ കുപ്പിയാണ് അല്ലെ കന്നാസാണ് എന്നിട്ട് ആളുകൾ ഏഴ് മണിക്ക്
മാറുന്നത് അനിഷ്ടം കഷായം കൊണ്ടാണെങ്കിലും ആളുകളെ ധാരണ ഇയാളെ വാക്കുകൊണ്ട് മാറി എന്ന് അവിടെയാണ് കുഴപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ബാബുട്ടി മുസ്തിയാര് ആയുർവേദത്തിൽ ഡിഗ്രി എടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള ഡോക്ടർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ആക്ഷേപമില്ല പരിശോധിക്കട്ടെ പക്ഷെ അതല്ല നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകൾ ബി ബി എന്നും ഹോജ എന്നും സിദ്ധനെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേങ്ങയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും ധാരാളം ആളുകൾ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പ് നോക്കാതെ യാതൊരു ദിനി ആചിന്തയും ഇല്ലാതെ ആളുകളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പോലും നമ്മുടെ വേങ്ങ ടൗണിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും ബി ബി ആയി കെട്ടിമറച്ച് അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളെയും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേങ്ങരയിലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനക്കാർ പറഞ്ഞോ ഇത് ഇസ്